Me da mucho gusto también saludar, como todas las mañanas, al público que nos sigue en el estado de Tlaxcala. Amigos en Tlaxcala, buen día. Y hoy una charla interesante acerca de qué está haciendo la Secretaría del Bienestar, los programas que pueden llegar directamente a las personas que ejecuta la Secretaría del Bienestar del gobierno del estado de Tlaxcala. Y saludo a la titular del área, a la Secretaria del Bienestar de Tlaxcala, María Estela Álvarez Corona. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gusto sí. saludarla. Gracias, eh, gracias. Al estar gobernado Tlaxcala por una mujer, la gobernadora Lorena Cuellar, entendemos que hoy de alguna manera se han agilizado, se han incrementado aquellos programas que tienen que ver con la Secretaría del Bienestar y en atención directa a las mujeres. Así es, Juan Carlos, justamente a través de, del gobierno que encabeza la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, estamos llevando programas sociales con recurso estatal a las comunidades y localidades más vulnerables en el estado y tomando como prioridad el poder atender a las mujeres. Nosotros somos una dependencia de nueva creación del 2022 y estamos reforzando los programas que ya vienen desde Bienestar Federal y estamos intentando justamente poder cubrir las necesidades que se tienen en el Estado en temas de vivienda, discapacidad, salud y alimentación. Justo vemos, ¿no? Es decir, la Secretaría Federal del Bienestar canaliza los temas de las becas, de las pensiones, etcétera. ¿Qué es lo que hace propiamente una Secretaría de Bienestar en el Estado de Tlaxcala? Justo la visión que tiene nuestra gobernadora es poder llegar a cubrir las necesidades específicas que hay en el Estado, aunado a todos los programas que vienen desde la Federación. Entonces, eh, nuestra gobernadora sabe de las necesidades que se tienen en el Estado y sabe que tenemos que atenderlas de forma directa. Es por eso que se crea la Secretaría de Bienestar, que salimos nosotros a las comunidades, a las localidades, para que podamos caminar, recorrer las calles, visitar a las familias y con eso armar las estrategias de los programas. Entonces, pues estamos atendiendo este año 13 programas sociales, wow. que justamente estas eh, cuatro líneas que te comentaba son lo que se está atendiendo, priorizando a las personas en situación de pobreza. En Tlaxcala estamos con una necesidad muy grande de atender este tema y estamos trabajando a través de la Secretaría de Bienestar y en coordinación con las demás eh, dependencias del gobierno. Veo en pantalla imágenes relacionadas a la atención a personas que padecen algún tipo de discapacidad, entrega de aparatos eh, ortopédicos, de sillas, de, de, de ruedas, ¿qué más? Así es, este es nuestro programa de ayudas funcionales, llevamos dos años ejecutándolo, aunado a todo lo que se hace también a través de la beneficencia pública y el DIF, para poder dar sillas de, de ruedas, andaderas, bastones, prótesis de pierna y todos estos apoyos de forma totalmente gratuito. Esto se complementa muy bien con el programa de la pensión para personas con discapacidad que se logró gracias al convenio que firmó nuestra gobernadora con el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la universalidad de este programa y que todas las personas con una discapacidad permanente puedan contar con estos 2.950 pesos de forma bimestral. ¿Cuál sería el programa, digamos, fundamental, el, el, dicho de otra forma, el programa estrella que hoy tiene en materia de, de bienestar el gobierno del estado de Tlaxcala. Pues son todos, pero tenemos dos de alto impacto, que es nuestro programa de bienestar para tu salud. Es un programa para poder atender la carencia por acceso a servicios médicos y tenemos un padrón de 165 mil beneficiarios wow. que de forma totalmente gratuita reciben consulta médica, consulta dental, optometrista, dos pares de lentes gratuitos al año, medicamento gratuito y estudios de laboratorio. Son unidades preventivas, tenemos 11 distribuidas estratégicamente en el Estado para poder dar estos servicios y que la ciudadanía pueda contar con este derecho. La plática comenzó mencionando que justamente una parte importante de la, del trabajo ha sido diagnosticar cuáles son esas necesidades para atenderlas. ¿Qué viene para el año entrante? Vamos a seguir trabajando fuertemente por atender el tema de las carencias sociales, que es con lo que Coneval mide la pobreza en, en el país, y el tema de la alimentación es una prioridad para nosotros. Nuestro programa de bienestar para tu nutrición atiende a más de 5 mil mujeres, madres solteras en específico, dándoles una tarjeta con mil pesos mensuales que lo pueden cambiar por productos perecederos y no perecederos y también nuestros comedores comunales dentro de comedores en, dentro de los cuales damos más de, de 600 mil comidas al wow. año 
Entonces, este programa va a continuar, nuestro programa de salud va a continuar y estamos también trabajando por el tema de la mejora a la vivienda, con nuestros programas de puertas y ventanas, calentadores solares, captadores de agua, paneles solares, nuestro programa de apoyo a las comunidades indígenas, que al final todo esto pues es la suma del bienestar que se necesita para la sociedad y que nuestra gobernadora lo tiene muy presente. Yo le aprecio mucho, porque además es interesante todo esto que está pasando en materia de bienestar, a la titular del área, a María Estela Álvarez Corona, justamente en estos días en los que está a punto de rendir cuentas a los tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, secretaria de su casa. Muchísimas gracias por el espacio, pues a todos los que nos escuchan y nos ven, justamente el informe de nuestra gobernadora será el 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el centro de convenciones y pues van a haber grandes eh, noticias para toda la ciudadanía. Le agradezco mucho. Que estés muy bien, Juan Carlos. Gracias. Que tenga buen día.